はい、今回はこれからドラムセットを始めるという方へ向けてドラムセットを叩くための基本動作を紹介していきたいと思いますでドラムセットの基本動作とは交互に叩いたりとかあと同時に叩いたりとかうんといった動きの組み合わせということになるんですけれどもあのまあスティックだけを使う基本もあのたくさんありますけれどもあの今回はドラムセットということでまずは両手と右足のキック。この3つを組み合わせたものを紹介していきたいと思います。でえーまあ、やり方としましては、えー、手の方はダウンストロークで,でキックの方は、まあ、踏みやすいやり方で、えー、まずはやっていけば大丈夫だと思います。で左足に関してはあのハイハットのフットボードに乗せた状態で、えー、まあかかとは上げたままでも下げたままでもいいんですけれども、まあ、ただこう、まあ、体重を乗せたりとかあの、まあ、力は入れないようにして、えー、体の中心でバランスを取るように意識していきます。はい、いやではちょっとやってみますのであの、まあ、よかったら一緒にやってみてください。えタントン、タン、トン、せえの、はい はい、えいかがでしょうか。まあこれだけのことなんですけども、あのまあもしこれが全然問題なくできるという方はもう次のステップへ進んでいただいていいと思います。で、あのもしあのこういった感じになってしまう場合、まあちょっと極端にやってみ
うんたうんどうんたつとつたつとつっていうあの八分裏のタイミングで上げていくような感じで動かすとうまくいくと思います。であのまあ、ちょっと細かいんですけどももっとゆっくりな場合、まあ、これくらいだとあの、まあ、8分裏だとちょっと上げるの早すぎますので、まあ、16分まで細分化して。えーたつつんとつつんたつつんとつつんっていうあの十六分の四つ目のんぐらいで上げるタイミングを、えー、意識していくといいと思います。たつつんとつつんたつつんとつつん。うん、こんな感じですであの、まあ、逆にもっと早くしていくと手で打つと同時に足を上げるで足で踏むと同時に手を上げる。こんなタイミングにあの変化させていくとうまくいくと思います はい、ということでこの要領で練習フレーズとしましては左手右足右手あと両手右足であの、まあ、ドラムセットだったらあの、まあ、とりあえず左手はスネアにして、まあ、右手は、まあ、タムのどこか。を叩く感じでいいと思います。はい、右手、左手、両手の三つのパターンで手、足、手、足の動きを身につけていきます。はい、でそれからあの今手からスタートしてましたけどもこれはあの足からスタートさせてうんこう分茶分茶という感じであのまあ実践でもよく使う動きですけれども。えー、手からスタートするのと足からスタートするのではあの少し打つ感覚があの変わると思いますので、うんこうまあ、足からの交互打ちも練習していくといいと思います。
。であの練習で意識しておきたいこととしまして。あのまあ、最初はクリックを使わずに、えー、動きの練習だけでいいと思いますけれども、うん、あの慣れてきたらあの必ずクリックに合わせてタイミングが取れるように練習していきます。あのというのはあの、まあ、打つことには慣れていきますけれども同じテンポで安定して打ち続けるという能力が必要になってきますのであのメトロノームは必ず使うようにしていきます。であのまあ、ちなみにスローテンポで練習する場合はあのメトロノームを支部で鳴らすと、まあ、ちょっと遅すぎてタイミングが取りづらいですので。あの八部とか十六部で鳴らしながら練習するようにしていくといいと思います。はい、ではあの。少し難易度を上げまして、手順をオルタネートにします。右手右足、左手右足。右手左足、左手右足。そして足からのスタートの右足、右手、右足、左手。はいあのまあ、一拍ずつ手順が入れ替わりますので、まあ、意外と安定させるのが難しくてあの、まあ、これテンポ上げていくと結構大変になっていくと思います。これはあのまあ少しずつクリックのメモリを上げながら頑張っていきます。はい、で次は、えー、手と足を同時に打つという基本動作で。交互打ちに比べて、まあ、簡単にできる印象がありますので、まあ、ちょっと見落とされやすいフレーズかなとは思いますけれどもあのドラム演奏で手と足が同時に叩かないことはありませんのであの、まあ、交互と同じぐらい大切な基本動作になります。あのまあ、これ同時にやってるつもりなのにあの全然合わないとかまああるかもしれませんけれどもあの、まあ、自分の音とタイミングをまあよく感じながら、えー、繰り返し練習していくと、まあ、徐々に、えー、合うようになっていきますので
、えー、これも、えー、頑張っていきましょう。はいえー、で、えー、この動きに慣れてきたら同じようにオルタネートでも合わせられるようにしていきます。はいということで、えー、基本動作のフレーズでしたけれどもあの、まあ、すごくシンプルな動作ですけれども、まあ、あのどれだけハンドテクニックがあっても、まあ、こういった動きができないと、えー、ドラムセットはなかなか、えー、うまく叩けませんのであのスローテンポからぜひ練習してみてください、えー、この後のワークアウトも、えー、利用していただけたらと思いますはい、えー、ドラムセットを叩くための基本動作でした